York. Agent York. York. Agent York. York. Agent York. Hey, Agent York. Agent York. Agent York? You're Lise Clarkson. What's wrong? You're acting weird. Sorry, Patty, I'm fine now. More importantly, do these red seeds come from some kind of plant that grows around this area? I don't know. What do I look like, a botanist? This isn't your average backwoods town. The Clarkson's ego and control has been piercing the town's heart like a massive dinosaur bone. But over this past century, time has been busy eroding the beast's power from within. And now... The very thing that once fortified this town is polluting it with putrid gas and rotten marrow. Zack, this is the point where it all collapses. Ja, und damit einmal hi und herzlich willkommen zurück hier bei Deadly Promotion 2. Und so wie es aussah, am Ende der letzten Folge geht es unserem Herrn dann im, ich sag mal, im Hier und Jetzt doch nicht so gut. Dem scheint der Fall wirklich bis heute extrem zu beschäftigt, äh, beschäftigt zu haben. Und ehrlich gesagt, das mit diesem Alter, ja, das macht dann Sinn, also nicht mit dem Alter, sondern das, was der da im Bett veranstaltet hat. Da macht schon irgendwo Sinn, dass er in der Wanne schläft, aber es... Vielleicht wusste er auch halt wirklich, oder war ihm schon mal klar, das war der einzigste Fall, den er nie lösen konnte und wollte jetzt mit der, oh Gott, jetzt habe ich den Namen der Dame vergessen, ähm, naja, dass er da jemanden ranzieht, die das vielleicht für ihn übernimmt. Na gut, ähm, hat sie noch was? even twitch when you saw Galena's body. Why would I? Dead things can't hurt us, right? Girls your age don't usually think that way. Do you have kids, Agent York? No, I don't. I'm not married either. Then you have no idea how girls my age usually think. Besides, I'm used to seeing dead bodies thanks to CSI, especially dismembered corpses like hers. You know, for a so-called profiling professional, you're pretty clueless. In that case, allow me to apologize. But don't you think it's a bit of a leap to discount my observational abilities simply because corpses don't scare you? I don't know. I mean, you're completely wrong. Do you know what I was thinking back there then? Of course not. I'm not a pro. The same goes for me, Patty. No manner of pro could ever know 100% of what another person is thinking. Unless, of course, that pro has a mental connection with them, like Zack and I have. If I was telepathic, I wouldn't have joined the FBI. I would have taken over a small country or become a messiah. <coughs> now who's making crazy leaps? I will admit, though, Patty, I feel like you and I have something in common. We definitely have similarities, even though they aren't as strong as the ones that Zack and I share. Whatever. Perhaps you and I grew up under similar circumstances. We're both unique cases. Huh? Unique cases? In your case, your beautiful mother's second husband became your daddy. But then your mama got sick, forcing you to take care of things, while you use CSI as your escape. Would you just knock it off? I ain't trying to act like some tragic heroine here. And I don't care that my daddy isn't the same color as me. You're way more narrow-minded than I took you for, Agent York. Narrow-minded? You're just realizing this now? Of course I'm narrow-minded. I'm a selfish man who lives life according to his own rules, with no interest in common sense. Naturally, this makes me terrible at reading situations, and I often end up angering people by total accident. But is it really that big of a problem? I've still made a contribution to society by solving numerous difficult cases, and I'm still terribly charming. 
And I'm still terribly charming. <coughs> you and I have absolutely nothing in common. What kind of circumstances does a kid even need to end up like you? Try asking Zack. It's not my place to answer that one. <sighs> Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mal an den Punkt bei dem Spiel komme, wo ich denke, so, okay, vielleicht habe ich mit dem, mit unserem Herrn hier doch ein bisschen was gemeinsam, also das mit Charmant, glaube ich, eher weniger, aber das mit dem, was er gerade ausgeführt hat, von der Art und Weise her, dass man doch vielleicht mal Leuten auf die Füße tritt, ohne das eigentlich zu wollen, weil man irgendwie so ist, wie man ist, das, ja, das, das dann irgendwie schon, ich habe aber ja das Gefühl, das Gespräch hätten wir schon längst, hätten führen können, deswegen, ich würde einfach mal Spaß haben, gucken, ob jetzt das noch ein bisschen weiter führt, dass ich das aus Versehen so ein bisschen übersprungen habe, weil das war ja schon quasi nach dem Ende des ersten Kapitels angedacht, sage ich mal so. What else have you seen on that sci-fi movie channel? Agent York, why are you asking me that? Discussing movies is one of the most basic forms of communication in our country. What time period do you live in? It's always been that way in every era. In this country, all dialogues always begin from films. Ugh. Says who? You're making me sick. Sick? Yeah. I feel like I'm gonna puke. I know just what you need to do, Patty. What? Tell me what other movies you've seen on that sci-fi channel. Ugh. You're so annoying. Fine, fine. Um, I saw this one movie where a pretty lady and an old guy fight. And they were both robots. Ah, Terminator 3. Rise of the Machines. 2003, directed by Jonathan Mosto. I knew you were an Arnold S. fan. Oh, you said it again. Oh, whatever. I'm not a fan of his or anything, okay? He just happened to be in it. So, what did you think? I knew of the name Terminator, but it was my first time seeing one of those movies. What? You've never seen Terminator? Well, the first two came out before I was even born. I know, but come on. It's Terminator. Boys probably like it, but I'm sure most girls don't give two craps about it. Oh, but I know it was directed by the same person who did Titanic. Titanic? Oh, you mean Raise the Titanic. 1980, directed by Jerry Jameson. But he didn't direct Terminator. He's famous for Airport 77 and The Deadly Tower. You probably know this already, but The Deadly Tower was based on the 1966 Texas Tower Sniper incident. I learned about it at the FBI Academy in Quantico. In the film, Kurt Russell plays Charles Joseph Whitman, the assailant. He really brought the character to life with an awe-inspiring performance. Okay, ich hab's ein bisschen bo wrong, Oh nein! I'm just trying to talk about <coughs> Terminator 3, that movie you saw, but you're not paying any attention. So be it. If you're not in the mood to talk, then let's return to the investigation. It's a shame, though. We really wanted to hear more about the films you saw, didn't we, Zack? Okay, ich habe es ein bisschen bereut, dass ich ich dachte, wie gesagt, das bezieht sich dann hier auf die Fälle oder so, wie wie es ihr dann geht. Das wäre für mich interessanter gewesen und nicht wieder, dass es wieder irgendwas mit Filmen zu tun hat. Das ist ein bisschen sehr penetrant bei dem Spiel. Aber okay, gut. Ähm. Ähm. Hä? Muss ich da irgendwie reinlaufen? Ah ja, hier geht's rein. Äh, ja gut, jetzt mal aber hier, ne? Die Sache ist, konnte ich hier... Ich will ja wieder alles angucken, aber nicht aus Versehen das Falsche wieder klicken. Brückenträger wahrscheinlich eher weniger. Okay, das sind die drei wichtigen Sachen, also machen wir aber erstmal die unwichtigen Sachen, ne? Ich hoffe, ich merke mir das. Aber gut, es ist alles in einer Reihe. These bridge beams have a very unique shape to them. One straight support in the center, reinforced by V-shaped columns coming up diagonally from the sides. Soll das jetzt so außergewöhnlich sein? Did this bridge always look like this? Muss nicht unbedingt sein. Vielleicht ging der mittlere Pfeil auch bis ganz nach oben und die Stützdinger wurden erst später dazu gemacht, weil man da gemerkt hat, okay, da... das funktioniert so nicht. Oh well, I'm sure it has nothing to do with this. Let's move on with the inspection. Jo, machen wir. Äh, wie sagt das mal? Flacher Stein, ja, natürlich. There's a flat, evenly weighted stone here. I bet we could use this to score an amazing stone skipping record. Let's give it a try whenever we get some downtime. Nein. For now, we need to focus on this investigation, Zack. Wie gesagt, erstmal das... Oh. The growth is all missing from this particular section. It wasn't just cut away. She used fire to burn it out. Everything was planned so meticulously, as if she wanted to show this altar to someone. 
Oh, wenn das da wirklich Patricias Mutter ist, die auf dem Boot auch rumgondelt, dass das Boot auch genutzt wurde, um die Leiche herzubringen? Okay, vielleicht war das auch ein wichtiges Ding, aber wie gesagt, wir gucken das mal die andere. There's some decomposing cloth here. We saw the same type of cloth at the sugarcane plantation. They must have used that cloth when they transported Lisa's body. But who cares about mundane evidence like that? This isn't a case that can be solved by gathering the kind of evidence we'd need to submit to a court. Toll, ich wollte gerade sagen, es hört sich ja doch nach einer etwas wichtigeren Geschichte an, aber ne. These red seeds keep sticking out to me. But we need to figure out what's going on with this altar before we focus on anything else. Okay. Isn't that right, Zack? Gut, na dann. Die wichtigen Sachen. Zack, this is an ominous sign. Among all the different footprints here are a set made from engineer boots. Yes, I know, I know. He probably only made them when he came to inspect the scene. I'm sure that Patty and I left our own set of prints here too. But how do you explain the set that's inside the yellow tape? This altar is covered in burn marks, but there's hardly any residue left. There's no way for me to tell what was burned here. I could send it home for analysis, but is that really necessary? It'll just end up giving Abrahams more busy work. More importantly, Zack, someone who knew how to manipulate fire was behind all this. In other words, these roots prove that Lena was here. And that's enough for me. After Lise Clarkson was murdered, her body was put back together here, just like how Galena's body was dismembered, then rearranged within the holding cell. Lena Doman and PJ's bodies were also blown to pieces in the end. Perhaps that's the nature of the curse that's taken hold of the Clarksons. What do you think, Zack? Is there any significance to these similarities? Yay. Okay, wir haben 2-2. Krass. Und ja, ist dann schon ein bisschen auffällig, dass dann alle irgendwie zersprengt werden. Solved the case, yeah? So go on! Get your ass out of town! Why do you think I solved the case? Shoot! Exactly how stupid are you, FBI? This is Luke Carre, remember? Every fella in town already knows that Professor Orr's the one behind all this shit. Hey, Chuck, can you see the altar from there? I'd see the whole damn thing, along with your stupid ass standing there, trying to act all smart and shit. You told me that the poacher's boat you were chasing disappeared around this area, correct? Yeah, that's what I said, all right. What, you forget already? If you're just gonna waste our tax dollars out here, least you could do is catch them goddamn poachers. Fucking FBI, go and make yourself useful for once in your damn life. Chuck, we don't chase down fishing boats. Unless it's a terrorist boat that plans to overthrow our government, that is. Huh, then stop acting all leery, like I ain't being truthful or whatever. I'm busy too, you know. So long, FBI. Zack, he just taught us what the true purpose of this altar is. It was built here so that the ritual could be watched from a boat in the bayou. What do you mean? They could have just walked out here. There's no reason why they had to watch it from a boat. The goddess of fertility, Patty. <laughs> Die Goddess of Fertility. 
A fine name indeed. So much blood has been shed, yet you remain in this town. Surely you know why. Of course I do, Hoongan. My work here isn't finished yet. You know, I could really use one of your oracles right now. <laughs> You're more fun than I thought. Here's the oracle you ask for. Speak to the 17 comrades who saw the birth of New Orleans. Feel the holy Allah. The giant lady's finger points down toward your goal, the entrance to the forbidden. Poetic and graceful as ever, Hoongan. <laughs> Hoongan's oracles are leading us toward the core of this case. That's the one thing I'm sure of. But don't misunderstand, Zack. I'm not blindly following him. I only follow my intuition. Metaphysical offender profiling. Cool. The 17 the, comrades yeah. must refer to some area that has 17 of the same thing in it. We may need to use history to figure this one out. After all, we need to find someone or something that saw the birth of New Orleans. Uh -huh. We can't just round up every last old person in town. Somewhere, there are 17 comrades who've survived for a very long time. The word comrade seems to suggest that they aren't inorganic objects. Ich probier's einfach mal. Maybe there's... That's not it, Zach. What? <laughs> the 17 comrades must have survived for a shockingly long time. Naja, deswegen dachte ich ja eigentlich. Aber okay. Remember, they were here to see the birth of New Orleans. Ja, okay. Ein beträchtliches hier. Ja. The French established the colony of La Nouvelle Orleans in 1718. Mhm. Just about 300 years ago. Cool. The only 17 comrades that would have been around back then are the 300-year-old oak trees along this road. Und woher sollte ich das bitte schön wissen, dass da jetzt 17 Eichen sind? A majestic road lined by oak trees. Okay. Come on. Let's go ask these sages of Lucare for some help on our investigation. Aber war da nicht noch ein zweiter Ort zu finden? Zack, the holy Allah is a shockingly simple metaphor. Kaffe das. Especially considering the quality of the oracles we've received thus far. It seems as if Hoongan's poetic muse is finally running dry. The great thing about us Americans is that we can recreate our homeland anywhere. Happy to transport crunch that's it. I never doubted you, Zack. <laughs> eigentlich nicht, ich habe da bloß eine Bild so Bull gelesen und dachte so, jo, keine Ecke hier. The Holy Allah refers to a water tower. Ah, gut, doch Karaffe das sind. Ja, gut, da macht das schon irgendwie Sinn, als Wasserturm. Specifically that water tower with its Clarkson family crest. It must be hiding some sort of clue. Let's fill the Allah and see what it yields. Okay, da will ich aber glaube ich zuerst hingehen. Yay. Yeah. Nochmal 10 Dollar drauf. Sehr schön. Zack, what do you think the giant lady's finger is? I'm at a loss. I never thought one of Hoongan's childish riddles would force me to think so hard. But, oh, I'm sure that as we deal with the rest of the oracle, it'll reveal itself to us. Wh what? Is there something on my face? Listen carefully, Patricia. As my skilled assistant, I trust you a great deal. So I want you to answer me honestly. Answer what? Do you have any idea where Melvin might have gone? No. He didn't seem to be acting or talking differently than usual? No. I don't think so. Okay. I believe your words. Zach, we have a lot of work to do. It feels like we're finally approaching the climax here. Yay. Okay, schön. Das ist sehr schön. Aber ich würde halt zu gern, zu gern wissen... Kann okay, toll. Ähm, was es mit Dings auf sich hat. Äh, was es mit Patricia auf sich hat. Weil ich glaube schon, dass sie äh, recht wichtig werden könnte. So, ist nur so ich muss ja... Achso, wir sind ja jetzt hier. Ach lol, den habe ich noch gar nicht. Ja, gut. <lacht> gut, ich vergaß. 
Ähm, ich wollte da zum Wasserturm rüber, ne? Was ist nie am nächsten? Ja, das nicht. Hallo? Hallo? Darf ich mal auf die andere Seite wieder rüber? Also mal, willst du mich verarschen spielen? Ja, komm, dann. Dann fahren wir da hin. Vielleicht, find, vielleicht finden wir ja noch äh, andere Sachen. Oder hier noch, noch mehr. Bei Wasserturm wird doch bestimmt auch so ein, so ein Ballonding sein. Ich meine, das ist ehrlich gesagt eine Sache, die ich schon ganz gerne machen wollen würde, aber. Da wir uns jetzt anscheinend auf der Zielgerade befinden und ich. Naja, mich. Nicht unbedingt weiter ausbremsen lassen möchte. Denn das Spiel hat halt ein relativ großes Problem damit, für mich zumindest, dass es sich so anfühlt, als ob es sich zieht. Aber wie gesagt, da würde ich ja am Ende des Spiels nochmal drauf kommen. Ähm, würde ich dann mal schauen, gerade wenn wir jetzt vielleicht bei... In der Anderswelt sind, sage ich mal so. Ähm, dass wir da eventuell nicht immer alles weglooten, weil... Wenn wir ehrlich sind, brauchen tun wir das nicht unbedingt, ne? Ah nee, warte mal... Das ist die Straße. Scheiße, da wollte ich ja gar nicht hin. Naja. Obwohl, ich muss es noch nicht untersuchen. Ich wollte ja zuerst... Äh. Dann machen wir doch erst das da hinten. Und guck mal, wir können sogar schneller wieder hier, wenn wir wollen. Warte. Dann war das nämlich mal schnell. So. Und ich kann... Okay. Äh, ich kann mich ehrlich gesagt sogar noch daran erinnern, glaube ich, dass ich am Anfang dachte, wenn ich die Ballons aktiviere, dass mich das 10 Dollar kostet. <lacht> so, warte. Wie gesagt, also... Ich meine, ja, man kann dann... Bei dem Dings hier... Bei dem komischen Laden sich dann noch Sachen kaufen und so, aber da ich gefühlt immer wieder nur ein und dasselbe finde, ist das ein bisschen schwierig, sage ich mal. Bis man dann was Spezielles findet, dass man sich auch wirklich aufpushen kann und ich glaube, wir brauchen es auch nicht so wirklich, um ehrlich zu sein. So, ich aktiviere erstmal den Ballon und dann gucken wir mal, hoppala, äh, was der Wasserturm da für uns hat. This thing sure looks tall when you look at it up close. But why do they gotta build it up so high anyway? The height gives them the necessary pressure to pump the water out. Also, building it in a spot where anyone could easily access it would only create more problems. Problems? In a certain Missouri town, they built the water tower low enough that a person could easily climb up to it. And that's exactly where a mass murderer decided to hide the bodies of all his victims. The water tower was so low to the ground that he could even climb up to it while carrying a dead body on his back. Incidentally, they ended up finding a total of 43 bodies in there. But the part that truly shocked Zack and I wasn't the number of bodies, Patty. What? It was the fact that over the six months from the first murder to when the case was solved, that whole time, the townspeople had been drinking the water. Agent York, look! I think we can climb up from there. Let's go. But, Patty, I was just getting to the good part. Und was ist der gute Part? Also, ich kann mir sogar vorstellen, dass es so einen Fall wirklich gab. Ähm, aber das wird ja nochmal irgendwie gefiltert, nehme ich mal an. Weil ich kann es mir nicht vorstellen, gerade bei 43 Leichen, selbst eine da drin schon, ist, muss das Wasser ja so krass verunreinigen, das schmeckst du doch. Und da wirst du doch bestimmt auch einiges an Probleme mit Magen und so kriegen. Weiß ich jetzt nicht. Aber eklig ist trotzdem, auch wenn es gefiltert ist. So this is our town. Looking down on it from here, it's hard to imagine any bad stuff ever happened at all. Listen carefully, Patricia. You just leave Melvin to me. 
I promise I'll take care of things. You're grown up. You're more of an adult than anyone else in this town, I guarantee it. But that doesn't mean you have to suffer through everything without ever saying a word about it. Just remember that, okay? Zack, it looks like the Holy Allah hasn't been sucking up water properly. No wonder the shower in our hotel room felt so weak. Patty, who manages this water tower? This is Lucare. You should know the answer to that by now. The Clarksons. Judging from their current situation, I don't think they'll be able to give us a timely response. Yeah. Do you know where the water comes from? Probably Isaac Lake. That settles it. Let's fill the Holy Allah and solve this problem ourselves. I knew you were gonna say that, Agent York. Lass mich reiten. Da ist irgendein Leichenteil steckt da drinne. Ist verstoppt. Keine Ahnung. Welches ist denn das jetzt? Warte, ähm, Isaac, finden Sie am Lake Isaac den Grund für den Funktionsschutz 49. Okay, ist da hinten. Ja, dann springen wir, äh, springen, springen wir wieder drauf. Die Sache ist bloß, das war halt das, was mich, ich sag mal so, am, na, nicht am wenigsten interessiert hat. Schon irgendwie, aber ich glaube mit den, mit der Eichenallee da, dass uns das zumindest storymäßig oder Hintergrundgeschichtemäßig wesentlich weiterbringen wird als der Wasserturm. Ähm, eventuell. Man weiß ja nie so genau. Zumindest bei dem Spiel nicht. Kann natürlich sein, dass ich mich da auch täusche und das hat halt gar nicht, aber ist halt nur eine Vermutung. Nee. Das die Was mir gerade auffällt. Wir haben 99% bei unserem Skateboard. Ich habe das aber nie repariert. Kriege ich immer wieder 100%, wenn ich ein neues Kapitel anfange? Okay. Und da ist noch irgendeine komische Plantage. Naja, gut, dann. Kick wir uns. Das Schild. Ah, toll, der Alligator. Ja, okay, Nummer 2, ja. Isaac Lake? That's the name of the former head of the Clarkson family. When he retired, they built this lake to commemorate his career. That's why it's called Isaac Lake. They wanted people to remember the power of the Clarkson family every time they used their water, huh? You sure don't miss a beat. The water level's higher than I expected. They probably haven't been out here to check on it since Lise was murdered. I bet that's where the water gets sucked up into the water tower. <laughs> Mr. Alligator, never thought I'd have to use you to fight a real alligator. Just what does that skeletal gentleman have in mind for us, Zack? Ja, ich wollte gerade sagen, das wird ja einfach werden. Okay, das ist... Shit. Hä, hey, die lassen mir nicht mal was drüber? So, ist das. Okay, die sind relativ schnell dabei. Alter, wie viel kommt denn da noch? Geh mir mal nicht auf den Sack. Ich wollte da mal irgendwie näher rankommen. Oh, warte mal. Boah. 
Okay, ja, eigentlich wollte ich ja nicht mehr so viel, so viel aufheben. Alter. Halt. Uh. Shit. Okay, ich muss langsam auf meine Dings aufpassen. Ey, sag mal, wenn das überhaupt weniger? Weil es kommen ja ständig neue angeschissen. Oh, oh. Ähm. Alter, nein, hör auf! Oh, boah, blöd. Falsches Taste erwischt. Äh. Ganz ruhig. Ja. Aber ich habe ja nichts mehr, weiter. Mann, jetzt lad doch endlich mal nach, du blöder Plinz. Ich meine, ja, hier liegt Haufen Scheiße rum, aber es kommt halt... Ey, das hört halt nicht auf. Oh. Ey, Mann, ey, willst du mich ver... Hallo? Oh, ich habe keine Munition mehr? Ich probiere mal was anderes. Dass, wir, dass ich einfach bis dahin renne. Vielleicht können wir das ja später noch mitnehmen. Einfach nicht erwischen lassen. Vielleicht war das auch komplett unnütze. Ich sag mir bitte nicht, ich muss das Ding da aufschießen. Open the door, Patty. Now, Patty. Huh. Oh.